বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পৃথিবীর প্রায় সব জাতি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিল শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত বিজয়ের বিরুদ্ধে বিজিত সবাই যুদ্ধ করছে মানব সভ্যতার প্রেক্ষাপটে সেটা এক পাথর সময় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তখন পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে আর হারিয়ে যাওয়ার সেই রোমান সাম্রাজ্যের সোনালী অতীতকে ফিরিয়ে আনতে উনিশশো সালে ইটালি রাজা হওয়ার এই প্রতিযোগিতায় নামল টার্গেট ভূমধ্য সাগরের অন্য পারের লিবিয়া ইটালিয়ান নৌবহর এসে নোঙ্গর করল ত্রিপোলে বেনগাজি জুয়ারা শার্ট ডারনা আর তব্রুকের বন্দরে লিবিয়ার জনসাধারণ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে লাগল ১৯২২ সালে ইটালিতে এক নাটকীয় পরিবর্তন হল শুরু হল বেনিটো মুসলিনির এক নায়কতন্ত্র লিবিয়াতে সংঘাত বেড়েই চলল আর ইটালির ফ্যাসিস্ট সরকারও নিষ্ঠুরভাবে লিবিয়ার সব বিদ্রোহ দমন করতে লাগল আমরা বিশ্ব জয় করব তখন পৃথিবীর সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী শহর হবে আমাদের এই র আমি বুঝতে পারছি না বেদুনটা নাকি হেরে গেছে তাহলে এসব কি কেন এই লিবিয়া আমাদের আরো শূন্য পাঠাতে হবে আমার যে জেনারেলকে লিবিয়ায় পাঠায় না কেন সেই আমাকে প্রথমে খবর পাঠায় যে তারা অনেক যুদ্ধ জিতেছে আর সব শেষে আমাকে এসে বলে তারা হেরে গেছে অনেক হয়েছে আমি আর কোনো ভাবেই এ সমস্ত ব্যাপার দেখতে চাই না এদিকে দেখো এই সবুজ এই সবুজ জায়গাটা এখানে সব কিছু বাকি পুরো জায়গাটা মরুভূমি আর এখন দরকার এমন কাউকে যে ব্যাপারটা আমাকে চুকিয়ে দেবে বিশ বছর আমরা বিশ বছর ধরে এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছি এ পর্যন্ত লিবিয়ায় পাঁচজন গভর্নরকে পাঠিয়েছি এই পাঁচ বছরে না আমি সেনাবাহিনীর এই ব্যর্থতাকে কোনোভাবে বরদাস্ত করব না আশা করব তুমি লিবিয়া থেকে আমাকে সুসংবাদ পাঠাবে লিবিয়ায় বেদুনরা নাকি খুবই বেপরা ওরা জীবন দিতে ভয় পায় না ওদের নেতাকে ধরে নিয়ে আসবে নেতার মাথাটা ছেটে ফেললেই সব বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে নেতাটার নাম কি ওমর মুক্তার কি ওমর মুক্তার 
Umarım mutlar. भालो करे सुनो, लिबिया आमदे जे कॉलोनी गुलो, दक्षिण ते के शुरू करे, ए लिबिया पे छुने आमदे प्रति मासे काढ़ी काढ़ी टाका खर्च होते हैं, इता अमी आर मार मोना, ना, लिबिया राष्ट्रभो बेदुइन रा इताली रे आग्रो जात्रा के थामाते पार बेना लीबिया कौन तुम्हारे जनरल? आशा करिए आम के शुशंग बात पाठ हुए। आमी जोखन कोनो काज शुरू कोरी, शेठा शेष कोरे उन्नो काजे हाथ दे। ये मुक्ता जुद्ध शुरू करा लगे की करतो? ओ छात्रो पढ़ा तो। पढ़ा तो? हाँ। आमी ये छात्रो पढ़ा तम। क्या लिख हो तुम्हें जनो आगेर पाँच जोन गवर्नरे मतो? छात्रो ना होए जाओ। ताछड़ा तुम ही तो एक्शन पाचन दो करो। लीबिया जाओ। जनरल ओमोर मुक्तार के नियाज पे जीवित हो अथवा मृत हो दायमाय परम दयालु अल्लाह नमः शुरू करती हैं। दायमाय अल्लाह तिनी शिक्षा दिए चेन कुरान तिनी मानुष रिश्ते करे ताके कथा बोलते शिक्षे चेन तार निर्देश शुरू जो चंद्रो निर्धारित कक्षों पर आबोधन करे तिनी आकाश के कोड़े चेन शमुन नतो स्थापन कोड़े चेन मान दंडो हाँ ठीक है ची तुमरा कारण अल्लाह ताला एक टी नाम होलो दया मौय। हाँ, ठीक बोलो छो। आर अल्लाह की भावे तार दया देखन? तीने आमदर शिक्षित चन की भावे कथा बोलते हैं। कथा बोला शिक्षित चन, हाँ। आम्र आज की जा पोल्लम शिक्षणे अरुकिचु कथा आचे। तुमरा क्यों की बोलते पर विषयगुलो? के पार भी हैं? आमित तुम अकेले एक टू धोरी दीजिए। बोलो तो की? इटा हलो भाषण मो। ठीक ठीक बोलो चु। भाषण मो। आर ये भाषण मेरे कथा क्या न बोला है ची? हम्म हम्म क्यों लो? ऐ चले। अल्लाह भाषण मेरे कथा बोले चिन क्या नो? हाँ? कारण भाषण मो ना था क्ले सब की चुई पोड़े जेतो बुझले हाँ देखी तो तुम्ही की लेके चो हाँ, 
বাচ্চা কাচ্চারা আসলে এমনই তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও তোমার বাবাকে এগুলো দাও একটা খবর আছে আচ্ছা এসো আমার সাথে হ্যাঁ বুমাতারি খবরটা বলো নতুন গভর্নর আসছে আচ্ছা এরা তো আসে একেবারে সিংহের মতো আর ফিরে যায় সিং ছাড়া ছাগলের মতো তা এই নতুন গভর্নরটা কে গ্রাজিয়ানি সুদানের সেই কষাইটা আচ্ছা এটা শুধু সময়ের ব্যাপার তারা এবারও আমাদের কিছু করতে পারবে না ওরা কি শান্তি চুক্তি করবে আমার বাবা একসময় বলতেন মার খেলে শক্তি কমে না শক্তি বাড়ে গাজেনির জন্য কাজটা অনেক কঠিন হবে শুনলাম গাজেনি নাকি রক্ত খুব ভালোবাসে কথাটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না তারপরও করি গভর্নর কখন আসছেন ও লোকজন বেন গাজিকে সাজাচ্ছে তার জন্য
ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহিলাগণ মহামান্য জেনারেল ক্রেসিয়ানি হস্টারিকার গভর্নর আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যেহেতু এখানে মহিলার আছেন তবে অপেক্ষা কেন আবার নাচ শুরু হোক জেনারেল কর্নেল শাস্তিনি আমি এখন কর্নেল ডায়োডেসি আপনি বেনগাজিতে আমি শুনেছিলাম মরুভূমিতে থাকলে মানুষ কালো হয়ে যায় আপনি তো দেখছি সুন্দরী আছেন কথা বলতে এসেছি আগে পানিও নিন ইউরোপ জানে না আমরা এখানে কি করছি আর এমন কি ইতালিও কিন্তু এখানে লিবিয়ায় সবকিছু আমাদের কাছে ছবির মতন কোনো কিছু আমাদের নজর এড়ায় না কোনো শর্ত আমরা ভঙ্গ করছি না আপনি কি বলতে চান জেনেভা কনভেনশন আমরা মানব না কর্নেল ডিউডিসি থামুন তোমার পরিচয় জানতে পারি কর্নেল ডায়োডিসি স্যার ও হ্যাঁ আমি তোমার সম্পর্কে পড়েছি তুমি নাকি একবার মাত্র হ্যান্ডশেক করে বেদুইনদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলতে পারো এটা আমার পছন্দ নয় আমাদের সবার স্বার্থ রক্ষার কারণে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে স্যার আমার ক্যাম্পের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বেদুইন রয়েছে তাদের দেবার মতো খাদ্য আমার কাছে নেই তাদের কন্ট্রোলও করতে পারছি না তাছাড়া তারা তুমি কি চাও তুমি কি জানো তোমার কি চাওয়া উচিত ওই লোকটিকে শরীফ আল গোয়ানি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি স্যার সে পুরনো বন্ধু ছিল অমর মোক্তারের গুরুত্বপূর্ণ জি স্যার এখানে নিয়ে এসো আমার মনে হয় আপনি ওকে বিশ্বাস করতে পারেন স্যার জেনারেল গার্জিয়ানি মহামান্য শরীফ আল গোয়ানির সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমি শুনেছি যে আপনি মুক্তাকে চেনেন হ্যাঁ চিন্তাম তাকে কিভাবে সারেন্ডার করানো যায় আমি বলতে পারব না এমন কি ছোট থাকতেও সে ভীষণ রকমের এক মেয়ে ছিল তবে আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনাদের যে কোনো সহযোগিতা করব আমি অবশ্যই নিজের ইচ্ছে রাজি হচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনিও দেখবেন আমরা কত উদার
আমাকে মাপ করবেন জরুরি বাত্রা স্যার তুমি আমার অতিথিদের বিরক্ত করতে চাও এক্সকিউজ মি এখানে লিখেছে ঘুমন্ত অবস্থায় লোকটি আগুনের শিখার মধ্যে হারিয়ে গেছে কিভাবে সম্ভব মেনোয় ফিরাতে আরো সময় নষ্ট কতজন মারা গেছে বিশ জন নিহত পঞ্চাশ জন আহত তারপর তাকে যেতে দিল জি কিন্তু এই সময় সে দেখেছিল সে দেখছিল তারা কিভাবে জানলো সে দেখছিল কেউ তাকে চেনে না তাহলে কিভাবে দেখছিল সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার স্যার কিন্তু তারপরও তারা নিশ্চিত সেই মুক্তার আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করব শুধুমাত্র মুক্তারের যাওয়া দেখার জন্য এখানে এখানে থাকতে পারে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে আগামীকাল আমি তোমাদের ফোর্স সহ দেখতে চাই প্রচন্ড তেজি ফোর্স আর আমার পছন্দ অপছন্দ ভুলে যাও প্রয়োজনে আমি তাদের আর দেখতে চাই না রক্ত ঝরাও যুদ্ধ ছড়িয়ে দাও এমনকি প্রতিটি বেদুইনকে যুদ্ধে লিপ্ত করো মোক্তারকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করো তিন মাস যুদ্ধ সচল রাখো তারপর তিন মাস শান্তি চুক্তির সফলতার সময় এছাড়া পথ নেই আয়সা দেখ ইতালিয়ানে আসছে ইতালিয়ান আর্মিরা আসছে সবাই পালাও মেয়েরা ঘরে যাও ওদের সবাইকে একত্রিত করো সবার শেষে ওই দিন জল তারপর 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 এই দুইজন তারপর তারপর হ্যাঁ এই যুবককেও অবিশ্বাস তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে বাধ্যতামূলক ভাবে আগামী তিন মাস মোক্তারের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে কেননা তোমরা শ্রমিক হিসেবে একদম উপযুক্ত অংশ মোক্তার কে দেয় এর অর্ধেক অংশ পুড়িয়ে ফেলো
সে একজন বেদুইন স্যার তুমি মোক্তারের সাথে ছিলে গুলি খাওয়ার সময় তাই না তুমি কি দেখেছ বলো কি দেখেছ বলবে না ঠিক আছে এর জন্য তুমি দেয় একে গুলি করো না ওখানে না এখানে সবাইকে দেখ আল্লাহর দোহাই লাগে তাকে প্রার্থনার সময়টা দাও তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি শোনো আমি ওরা গাছটা পুড়িয়ে দিয়েছে আমি দেখেছি তারা কি কি পড়িয়েছে আমার ভাই বোন আয়সা এদিকে দেখো বাবার অবস্থা আমি অমরের কাছে যাচ্ছি তুমি এখনো ছোট এ যুদ্ধ তোমার জন্য নয় আমি এখন যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত হয়েছি ও চলে যাচ্ছে তোমাকে প্রয়োজন এখানে
অবশ্যই এদিক দিয়ে যাবে এটাই সেই জায়গা ওইদিকে ওখানেই হবে কিন্তু মরুভূমিতে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকব সবকিছু ঠিক আছে স্যার ওপাশটা দেখো শেষ পর্যন্ত আমরা ওদের ধরতে পারবো মনে হয় চলো সবাই চলো চলো ওরা পালাচ্ছে ওদের পিছু নিতে হবে ফাঁদে পড়েছি আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে তাড়াতাড়ি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ মনে হচ্ছে লেফটেন্যান্ট শাস্ত্রী স্যার ও বোকার মতো এসব কি করছে মনে হয় আমাদের সতর্ক করছে স্যার এবার থামো থামো
তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ না কিছুই না স্যার কিছুই না ওরা পালিয়ে গেছে আমরা ওদের হাতে পেয়েছিলাম চলো ট্রুপ মেশিনগুলোর ব্যবস্থা করো আমরা বন্দীদের হত্যা করি না কিন্তু ওরা তো করে ওরা আমাদের শিক্ষক না তো বাচ্চা ছেলে নাও তোমার জেনারেল কে বলো এখানে তাকে প্রয়োজন নেই
Ashami? Ami, or boy ni eshechi. Tar shampor ke ar kichu jante chio na. Iti kesho. Tuman naam ki? Ali. Oh hai, Ali. এটা তোমার এই বইটা এখন তোমার তোমার মাকে বলো এটা তোমার জন্য তুলে রাখতে যাও चार सामने ये भावी शॉप शॉप तुम्हीं के दो ना एक दिन होय तो ये जुद्धे तुम्हीं उमर आ जावे बात चाहे तो इरी था का उचित तारा हवे दिल हो मोनेर और आप तो भी शर्शी बहिंगे पोरो ना बेहतर है जाओ चलो आम्रा कैंप टक घुरे देखे आज ठीक आ चली बंधु आली और ए मोहम्मद आली वो एक समय तुम्हार मत ही छोटे अनेक दूर मरुभूम मध्य किस करब जरूर क्या मन एम ही सवधान ओ तुम्हें तो भल लगे दाव 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 आम के बच्चों से मर दे दो नहीं लामी किसी दिक्कत बाबू ना तुम ही जाओ शोभा क्या मुन काज कोट से देखोगे एक जन एक जन लेफ्टेनेंट और एक तथांश हो गाड़ी जुद्धे पौरा जितने शुन्नो दले मुद्दे गुलो ये फिरते शिचे आमी लेबिया बेदु इंदर चमोक देखाते आजनी तू मोली चिलो आमदेर भालो ऑफिसर दे एक जन और जो बच्चे एक ते चले कि छोटा होले ओ शम्मन लिखे चे किंतु आमी चे चलम से हाँ हाँ जानी आमी शेटा भालो को আমরা যথার্থই সম্মান জানাবো আমি আবারো একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি আমরা শুধুমাত্র মুক্তারের সাথে লড়ছি না অথবা তার 200 লোকের সাথে লড়ছি না আমরা লড়াই করছি একটা জনগোষ্ঠীর সাথে এবং আমি এর প্রেক্ষিতে আমি তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে খুবই সহজ পদ্ধতি সেটা बेदुइंदर प्रति संपूर्ण मनोजोग दीते हबे मनोजोग दीते हबे हाँ तादर आंत हबे एक कैंपे एवं चौथों खुन्ना तादर मुक्तिर जुन्नो कोनो चुक्तिर प्रस्ताव बाशे तोतो खुनाट के रखता हबे आमी तादर कोनो माया देखते चाइना तादर ये पुरी नोती तादर ये टेके आना आम्रा कुआ बंधो कर बो फौशल नष्ट कर बो गांस पुर एकांत के चोले जाए। जो दिन तेरा प्रतिरोध करते चाहे? कोनो रोकों तो आया देखा बिन ना शबाई के मेरे फिल्म बिन। Dismiss. It is ridiculous to think that we can fight this war kindly. We, we cannot. We can fight it thoroughly. To place half a million people behind barbed wire 
It is a formidable and majestic undertaking. But we will do it. Are there any questions? General, Bedouin die in cages. That is an answer, Highness. Not a question. But sir, won't we, won't we be making more rebellion? Not winding it out. Gentlemen, if we are to bring the Bedouin to any sense of obedience, we must first let the lava flow. আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার কারণে তোমাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সবাইকে নিয়ে গেছে এরকম যুদ্ধে কে কতক্ষণ টিকতে পারে আর্মি বিরুদ্ধে সম্ভব না কিন্তু অসহায় সাধারণ মানুষের বিপক্ষে হয়তো ওদের হাতেই মারা পড়বে মানুষগুলো মারা যাবে অসহায় অবস্থায় নাকি 
আমাদের কারণে আমাদের কি করা উচিত কি আমাদের পছন্দ এই হত্যা যখন মেনে নেব আকাশ এবং মাটির মধ্যে সমতা রক্ষা করেন ফিরে আসছে পালি যাওয়ার পথ আছে এটা নিচে যান আমার জন্য ভাববেন না
আমার পিছনে ওঠো ইসমাইল আমার পিছনে ওঠো ইসমাইল ফিরে যাও ওকে আমার জন্য ফিরে যাও এই ঘোড়া দুইজনকে নিতে পারবে না ইসমাইল সেটা জানে চলো না মোর তুমি সেই সাহসী যুবক সেই সাহসী ছেলে যে আমার হাত থেকে মুক্তারকে বাঁচিয়েছে কেন এমন করলে তোমার বয়স কম তোমার জীবনটা কেন শেষ করলে বলো আমাকে তুমি বাঁচতে চাও না বলো আমি তাকে বাঁচাতে চাই তুমি সাহসী সৈনিক তুমি কি আমাদের সাথে যোগ দেবে তুমি একজন সিংহের উপযুক্ত সাথী ওকে লোভী করো না ওকে নিয়ে যাও ও যা চায় ওকে তাই দাও খাবার পানি যা চায় আর কাল সকালে ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও আপনার কি দুশ্চিন্তা হচ্ছে না জেনারেল সবকিছু যেমন সাধারণভাবে ঘটছে আমরা ইতিহাস রচনা করছি অথচ রোমে সেটা খবরের কাগজের সামান্য একটি খবর আপনি দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন প্রিন্স রোমের একটা দিন আমার জন্য ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা লিবিয়ায় এক জীবনের সমান আর যদি এমন হয় স্যার আমাদের রোমে ফিরিয়ে না নিয়ে এই লিবিয়ায় রেখে দেয়া হয় আমাদের বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই কারণ দেখবেন আমরা এখানেই থাকব লিবিয়া এখন কাঁটাওয়ালা একটা মুকুট ভুল লিবিয়া একটা ভবিষ্যৎ ম্যাপটা দেখুন ভালো করে দেখুন আমরা যেটাকে মরুভূমির দিকে কখনো প্ররোচিত করতে পারবো না আমি যা করতে পারবো তা হলো মরুভূমিকে জয় করতে এখান থেকে এই পর্যন্ত খুবই সহজ ঠিক বলেছি স্যার না কিন্তু এটা তো একটা শূন্য মরুভূমি এখানে তো কিছুই নেই শুধু বাতাস আর বালি এখানে কিছুই পাওয়ার নেই এই মরুভূমিতে কি হবে ঠিক বলেছেন একটা সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটানো একটি বিপ্লবের কফিন ওই পাহাড়ের ওপর 
और अमर नाम इतिहास नतून अध्याय सूचनाते बुझे पर मरुभूमि अनेक सम्मान प्रमाण करब भेतरे आसन मरुभूम हाथ मेलाओ चाह तुम शांति चुक्त विषय कथा बोलो उमर मुक्तर खुब एक सहज हा जान कमी उमर मुक्तर कथा बोलार पूर्व शर्त की पूर्व शर्त को पूर्व शर्त नहीं सम्पूर्ण लिबिया खोला रही आलोचनारमर मुक्तर खोला मेला आलोचनार प्रस्तुत से बीस बचर धरे जुद्ध कर शत्रु से जाने से सब प्रतिज्ञा जाने और बीस बचर अनेक लम्बा समय एक बार भाव बीस बचर पाली बेड़ान एक विप्लवी जा शुदुम्र आशाई कर मानुषर का युद्ध एक आशा जर दृष्टि थे पेचनर प्रतिज्ञार दिखे हाँ कख बसते तरह अस्थिर हबें ना जख आपनी उमर मुक्तर कथा बोलें तरह तैरी थकते हैं आलोचनार प्रथम जानते हैं से कथा बोलते चाय कि ना अपना के चेष्टा करते ठीक है चेष्टा करब थैंक यू भेरि माच एत अल्प समय मध्य हमारे अनेक कष्ट कर क्षमता मन हमारे अन्न को भावना आ अवश्य शांति चाहिए शांति जय कक्ति शांति आसते देना शांति दे कवश्य देवे समय अपेक्षा कर सलमकुम कर्नल डायड जी सर कर्ण लबारिलो मिलिटारी अब मर्ज 
এনে কমিশনার লবিত সরাসরি রোম থেকে এসেছেন আমাদের সহযোগিতা করতে আমাদের আলোচনার জন্য ডেকেছেন আমরা এসেছি মহামান্য স্যার আমার একমাত্র স্বপ্ন ইটালিয়ানদের এবং আরবদের দেখব এক পতাকার নিচে আমি দেখতে পাচ্ছি এক মিলিত উপকূলীয় ভবিষ্যৎ জনশক্তির আদান প্রদান আমাদের সভ্যতা আর আপনাদের সংস্কৃতি ধর্মের পবিত্র বন্ধন আমি চাই এখানে তিউনেশিয়া আর মিশর থেকেও মধ্যস্থতাকারী আনা হোক সাক্ষী থাকার জন্য যদি আমাদের কোনো চুক্তি হয় আ আমি যতদূর জানি প্রশ্ন আসছে না তিনি বলেছেন যে ওই সমস্ত শ্রেণী গোষ্ঠী যেন বেদুইন্দ্র স্বাধীন গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু তারা তো তা না বিষয়গুলো আমাদের নিজস্ব ব্যাপার আমাদের এসব চুক্তি নামা তুনিসিয়াসদের সাথে না ইতালিয়ানদের মধ্যে আমাদের মাঝখানে অন্য কোনো বহিঃশক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দিতে পারি না আমরা এখানে কেন এসেছি আমরা ইটালিয়ান না আমরা নিজেরা বলি না আমরা কে আমাদের জন্মস্থান সেটাই যেখানে আমরা জন্মাই আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আমরা তোমরা কখনোই এক না আমরা মধ্যস্থতাকারীদের না হয় পরে আনব এখন এখানে কোনো লেখা নেই কোনো সাক্ষী দরকার নেই কিন্তু আমরা লিখে এনেছি এই যে আমাদের একটা মুসলিম স্কুল দিতে হবে অবশ্যই অবশ্যই হবে শিক্ষার স্বাধীনতা থাকবে কোন সন্দেহ নেই স্কুলগুলো আবারও চালু হবে আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে আমাদের অবশ্যই জাতীয় সংসদও থাকতে হবে সংসদের বিষয় আলোচনার জন্য রোম উপযুক্ত এই তাব উপযুক্ত জায়গা না না কেন তোমরাই বলেছ কোন শর্ত নাই কোন সীমা রেখে নাই কোন অজুহাত নাই খোলামেলা আলোচনা এই সভায় এই তাবুর নিচেই আসলে এখানে এই মুহূর্তে আমরা আপনাদের দাবিগুলো নোট করে নেব ভালো করে লেখো দখল করে নেওয়া ভূমি অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে তবে এখন আর আমরা দখলকৃত ভূমি বলব না বলবো স্থায়ী নিবাস ও চাষাবাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি এই জায়গার ডেভেলপমেন্ট হবে ইটালিয়ানরা ডেভেলপমেন্ট করবে আমি তো বলছি বিশ বছর ফিরিয়ে দিতে পারব না চল্লিশ বছর না ওই ভূমি তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে একবারও ভেবেছ আমরা কেন যুদ্ধ করছি কিন্তু আপনারা সমস্যা তৈরি করেছেন আর আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি যতদিন ধরে এভাবে ভূমি দখল করছো সবাই তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য বাধ্য না আমরা বাধ্য ছিলাম কিন্তু আমি যতদূর জানি আপনাদের ধর্ম আল কোরআন আপনাদের সেই যুদ্ধ করতে বলে না যেখানে আপনাদের পরাজয় অবধারিত এখন আমাদের ধর্মের ব্যাখ্যা আমাদের শোনাবে তোমরা এই জীবন ধারায় কোনো বিতর্ক নেই আমাদের নিজের দায়িত্ব নিজে রক্ষা করা তাদের হাত থেকে যারা আমাদের নিজের ঘর থেকে বিতাড়িত করতে চায় আমার মনে হয় সমঝোতার এখনই ভালো সময় আমরা তো সমস্যা করছি না তোমরা দেরি করছো কেন মহামান্য নেতা আমরা আপনাদের দাবি দেওয়াগুলোকে সম্মান জানাচ্ছি আমরা আমাদের পরবর্তী মিটিংয়ে আপনাদেরকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব
इटालियन एक चमक प्रथम जुद्ध विमान व्यवहार कर मरुभूमि तो प्रथम टैंक एने इतिहास समय अपेक्षा छोड़ से समय शांति चुक्त तैरी बेदीन साथ ओमर मुक्तारे लोक जन इतालियन अफिसार उपयुक्त रिकमेंड नहीं क्या करते इतालियन सरकार तक मासिक वेतन भाता प्रदान कर चुक्न बहरे को क्षतिकर क्या करे तो सरकार तरह विचारे सम्पूर्ण अधिकार रखे और उमर मोक्ता तर पक्षे कख दाड़ाते प्रदान कर सरकार देर जीवन की साफल्य मंडित जारे क्यों पंचाश हजार लीरा दी चाय अपमान कर सहस शुदुम्रवर्त जीवन निश्चिंत कर जीवन निश्चिंत की लोक जन तुम्हारे कैम्पे कथा तुम जेनारे जेमी से रक्त ध्वस और मृत्यु चुक्ति सैन्य दल पाठा क्यों से करते जा हजार ड्राम पानी दिए कि से कखो शांति चाय तुम्हारा जाय देखे नेब ग्रीजानी के जदि तुम्हें सत्यगुल मे ना नाओ सत्य बोल तुम्हारा भयंकर विपदे पड़े तुम सरकार शक्ति जानी जान तुम्हरा कत भय देखाओ दल भावचा आधुनिक सैन्य जुद्ध कर जीते जीते तुम्हारा मरुभूम टैंक आन समय पक्षे ग्रीजानी 
এখন দক্ষিণে কুফরে যাচ্ছে আমরা উত্তরে আক্রমণ করব তাকে ফেরত পাঠাবো কুফরেও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে কখনো কখনো মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয় না তাতে কি হয় দেশ পরাজিত হয় আমরা জানি তোমার পরিবার কুফারে কিন্তু এখন ওখানে যাওয়া মানে মৃত্যুবরণ আমি যাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই যাওয়া উচিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত গুড তাহলে ওদের নরকেই পাঠাও জেনারেল শাস্তি আক্রমণ শুরু করো যেতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর 
সবাই দাঁড়াও সোজা হয়ে দাঁড়াও সোজা হয়ে দাঁড়াও দেয়ালের দিকে চলে যাও এই এখানে রাখো ঘুরে দাঁড়াও এই সোজা হয়ে ঘুরো এদিকে এদিকে ঘুরো 
কি হলো এটি করো দাঁড়িয়ে থাকো শাসকরা আমাদের চতুর্দিকে খুঁজছে আমরা দক্ষিণ অঞ্চলের কাছাকাছি মিলিটারি সাপ্লাইয়ের একমাত্র পথ মিশরের বর্ডারের কাছাকাছি আমরা ছিন্ন করব এই সাপ্লাই এবং খাদ্য নিচের রাস্তা দিয়ে তিনটা ইটালিয়ান কার আসছে কয়টি তিনটা সন্ধি পতাকা বহন করছে ওদের আসতে দাও বাকিটা পরে লিখো এখান দিয়ে যাওয়ার জন্য ইটালিয়ান গাড়িতে উঠতে হয়েছে ওদেরকে তোমার নিরাপদ মনে হলো আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই একা আমাদের আলোচনা সবার সামনে করা যাবে না তাহলে তা আমাকেও বলো না তোমার তুমি এখনো সারেন্ডার করছো না কেন অনেক ভালো প্রস্তাব দিয়েছে ইটালিয়ান সরকার মোহাম্মদ পরে শোনাচ্ছে তোমাদের সেই নিরাপদ জায়গার কথা নিরাপদ জায়গা কোথায় মিশর মিশর আমাদের ভাইদের নিয়ে সেখানে লুকাবো আর একমাত্র তুমি এই দেশে যাকে রেখে যাব এবার নিজের কথা ভাব শুধুমাত্র ওর কথা ভাব আমাদের লোকেদের খাবার আছে আত্মরক্ষার পক্ষে সুন্দর যুক্তি দিয়েছ এখন তোমরা কোথায় আছো অমর মোক্তার ইতালিয়ানরা আমাদের কথা দিয়েছে তাহলে সেখানে ফিরে যাও বন্ধুরা তারা এই দেশেরই সরকার না তারা দিনে এই মাটি ছিনিয়ে নেয় আল্লাহ রহমতের রাতেই সেটা ফেরত পায় অমর মোক্তার তুমি হলে একা একটা দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা অংশ অবৈধ কোনো জাতির কথা বলার অধিকার থাকে না 
যদিও বলে কেউ তাদের শোনে না কেউ তাদের গ্রাহ্য করে না আমরা অবৈধ জাতি হবার জন্য লড়ছি না আমরা এখানে এই মাটির জন্য লড়ছি নিজের দেশের জন্য লড়ছি ওমর মুক্তার তুমি এই যুদ্ধে জিততে পারবে না তোমাদের রক্ত আর ওদের শক্তি প্রত্যেক মানুষের জীবন দুই দিনের একদিন নিজের অন্যদিন সন্তানের তোমার সন্তানেরা ক্ষুধার্থ তারা বন্দি শিবিরে মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে তোমাদের নিজেদের যুদ্ধের কারণে হ্যাঁ হ্যাঁ তারা ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছে কিন্তু একজন আমার সাথে বেমানি করেনি আমাকে কেউ সারেন্ডার করতে বলেনি কারণ তারা জানে আমিও জানি আমি সারেন্ডার করলে সেটাই হবে বেমানি ওমর আমরা একসাথে বড় হয়েছি তোমার মনে পড়ে না সত্তর বছর আগে আমরা একসাথেই ছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ে অথচ দেখো আমাদের মাঝে আজ কত দূরত্ব আমার মনে হয় তুমি সম্ভবত শান্তির শেষ সুযোগটাও হারাচ্ছ বুঝতে চেষ্টা করো ওরা আমাদের মাটি কেড়ে নিয়েছে আমাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করেছে অসহায় মানুষকে হত্যা করেছে আর তুমি এখানে আমাকে শান্তির কথা বলতে এসেছ আমাদের মনে হয় যাওয়া উচিত হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয় হ্যাঁ যাওয়াই উচিত
इस्माइल के देखले ही बैक्टा देखी हो वो आमा के दिये छीलो तब अल्प समय ना जाओ जाओ फांसी झुलानो मृत्यु ना हवा पर
তোমার পদমর্যাদার কারণে লেফটেন্যান্ট তোমাকে ফাঁসি কার্যকর করার হুকুম দেবার সম্মান প্রদান করা হলো না কি বললে তুমি তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পালন করো লেফটেন্যান্ট মহিলাদের ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য আর্মিতে যোগ দেয়নি স্যার খুব ভালো কথা ওকে নিয়ে যাও লেফটেন্যান্ট সলতিনি তোমাকে এই মুহূর্তে অ্যারেস্ট করা হলো আল্লাহ তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ তুমি আমাকে যে জীবন দিয়েছ করা উচিত তুমি দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছ অসহযোগিতা একটা মারাত্মক অপরাধ এখানে সব অফিসারই দায়িত্ব পালনে বাধ্য তুমি কে বিষয়ে সব শিক্ষা ভুলে গেছ আমি কোর্ট মার্শালের জন্য প্রস্তুত আছি স্যার কিন্তু আমি তো আমার নতুন নায়ককে এভাবে হারাতে পারি না তুমি তো এখন নায়ক তোমাকে এই সুযোগ আমি দেব না কারণ কোর্ট মার্শাল করলে তোমার জনপ্রিয়তাই বেড়ে যাবে একজন অফিসার হিসাবে তোমার কাজ দায়িত্ব পালন প্রশ্ন করা নয় জি স্যার কিন্তু আমার সাথে তর্ক করো না আমাদের এখন প্রয়োজন সচেতন মানুষ আর তার জন্য প্রয়োজন তোমার মতো একটি মেধা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ জি স্যার তুমি সিসিলির পাহাড়ি এলাকায় রিপোর্ট করবে আমি তোমাকে আর একটা সুযোগ দিতে চাই বক্স নিতে হবে সেলিম সব কিছু নেবে তারপর আগুন ধরিয়ে দাও জেন্টলম্যান এবার আরো বাঁচতে পারবে না প্রথমে আমরা ব্রিজ দখল করব ওর পেছনে আমরা আর্মি লেলিয়ে দেব আমি এবার ওর সামনাসামনি হব এভাবেই ওকে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে অন্যভাবে নয় কাজটা কঠিন হবে অবশ্যই কঠিন তবে এটা করা সম্ভব এখানে এখানে আর এখানে আমরা আমাদের ট্যাঙ্ক বাহিনী মোতায়েন করব স্যার আমার আমি জানি বুদ্ধি খাটান 
আমাদের সামরিক শক্তি আছে এখন আমাদের সবাইকে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে জি স্যার আমি মুক্তারকে বের করে আনব এখানে আর্টিলারি গ্যাস আর যুদ্ধ বিমান দিয়ে তখন আপনারা এই জায়গা থেকে পশ্চিমে থাকবেন এই রাস্তায় আমরা আক্রমণ শুরু করব পাহাড়েও আমাদের সৈন্য থাকবে তখন ওকে ধরে ফেলব আমাদের পাঁচ দিন পাঁচ রাত ধরে অবরোধ করে রেখেছে এই সময় সে প্রচুর চাপের মধ্যে রেখেছে আমাদের পাহাড়ের মধ্যে এবং তার সৈন্য বাহিনীও ব্যবহার করছে পাহাড়ে এসে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না ওরা শুধু সমতলেই যুদ্ধ করতে পারে কিন্তু সে আমাদের বাধ্য করছে কি করা উচিত আমাদের বলো সে চায় পাহাড়ের রাস্তাটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হ্যাঁ কিন্তু তারপর কি ব্রিজটা সে ওটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় এই জিনিসটাই সে চায় জেন্টালম্যান এবার আরো বাঁচতে পারবে না প্রথমে আমরা ব্রিজ দখল করব। ওর পেছনে আর্মি রেলিয়ে দেব এবার আমি ওর মুখোমুখি হব এভাবে ওকে বর্ষতা স্বীকার করাবো কিন্তু ব্রিজটা স্যার আমি অবাক হয়েছি মুক্তার কেন ব্রিজটা ধ্বংস করেনি কারণ ও প্রকৃতির কাছ থেকে যুদ্ধ শিখেছে তোমাদের মতো মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষণ ওর নেই 
এখনই সময় এই বাজে আমরা জিতবই পরীক্ষা করো সার্জেন ব্রিজটা চেক করো সব ঠিক আছে পরে ব্রিজটা পরীক্ষা করো আমরা এখানে অপেক্ষা করছি ইয়েস স্যার অনেক চালাক আমাদের কিছুই বুঝতে দিচ্ছে না সংকেত দিতে বলো কিসের শব্দ সবাই সাবধান উপরে উপর থেকে গুলি হচ্ছে লোক সামলাতে পারে না কখনো না
गैरंदाज बाहिनी के तोयली करो गोली दाओ शून्य पठान चलो
আছে এখনো হাল ছাড়েনি আমার প্রিয় জেনারেল আমার প্রিয় প্রিয় জেনারেল আমি যদি তোমাদের কৃতিত্বের কিছু কথা বলি আশা করব তোমরা মাইন্ড করবে না আমি আশা করছি আপনি বলবেন যে তুমি যা চেয়েছ সবই পেয়েছ এই রুমের মধ্যে তুমি সবচেয়ে ভাগ্যবান আমি সশরীরে মরুভূমি থেকে পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়েছি শত্রুদের সর্বশেষ অবস্থান এখন পাহাড়ি গুহায় এতদিন আমরা সুযোগ মতো অবস্থানে আছি এখান থেকে আমরা ওদের ঘাট ধরে বের করে আনবো আমি জানি না এরপর আমি জানি তোমার অনেক প্রতিকূলতা ছিল অনেক সমস্যা হয়েছিল ওরা পাহাড়ে থাকার কারণে আমি এ ধরনের শত্রুর মোকাবেলা করিনি ওদের আক্রমণ অপ্রতিহত বলতে চাচ্ছি কোনো নিয়ম নেই যদি নিয়ম মানতো আমরা সহজেই হারাতে পারতাম ওরা চলাফেরা করা অনির্দিষ্ট নিয়মে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান নেয় না যার জন্য আমি এখনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি আমার হাতে একটা শেষ উপায় আছে একটা কাটা তারের বেড়া ও যদি সেই তারের বেড়া ওই বর্বরদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় আমি ওদের পথ বন্ধ করব বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরকারকে অনুরোধ করব লিবিয়ার প্রতিরক্ষা জোরদার করতে মরুভূমিতে যুদ্ধের পরিবেশকে অসম্ভব করে তুলতে হবে ভূমধ্য সাগরের তীর থেকে শুরু করে মিশর থেকে আসা শত্রুদের যে কোনো সাপ্লাই আমি বন্ধ করে দেব মহামান্য প্রিয় মহামান্য সেখানে শত শত মাইল জুড়ে বেদুইনদের বসবাস আপনি কি জানেন তাতে কত ব্যয় হবে তুমি যুদ্ধের বিপক্ষে তাকে কেন ভাবছো মনে রেখো প্রতিবন্ধকতার কারণেই রোমানরা ব্রিটেনে এক শত বছর বেশি ছিল
second Roman Empire with our blood, we will fertilize it with our labor. We will hold it forever with our arms, our eight million bayonets. In ten years, all the people are fighting. One man. এভাবে চললে কয়েকদিন পর আমাদের গুলির বদলে পাথর ব্যবহার করতে হবে আমরা আর কতদিন ধরে হারতে থাকব তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে এখানে কিছু আসেনি আমরা যুদ্ধ করছি তার বাধা অবস্থায় যখন আমরা জিতব এটাই একটা কাহিনী হবে শুধুমাত্র তখনই হ্যাঁ হ্যাঁ তখনই এই তার গলতে শুরু করবে এটা এখন আমাদের গলায় বাঁধা কিন্তু আল্লাহ আছেন আমাদের ভাগ্যে কি আছে সেটা গ্রিজিয়ানি জানে না আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তাদের ইচ্ছার কোন তুলনা করো না আল্লাহর সৃষ্টিতে অসংখ্য প্রাণী আছে আর আমরা তার মধ্যে এক সৃষ্টি এক সৃষ্টি হ্যাঁ আমরা একা না মনে রেখো এবং আমরা সংখ্যায় অনেক অন্যরা আমাদের সাথেই যুদ্ধ করছে मृत्यु पर ही घुम
গুলি করা বন্ধ করো সবাই উপরে চলে আসো এটা তো রীতিমত আত্মহত্যা যাতে দৌড়তে না পারে সেজন্য নিজেদের পা বেঁধে রেখেছে আপনার অস্ত্রটি দিয়ে দিন গুলি করো ওদিকে যাও যারা আছে নিয়ে এসো কি হলো কথা বোঝনি গুলি করো তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন আমি বলছি ওকে গুলি করো
উনি কি হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ইনি ওমর মুক্তার ওনার এই পরিস্থিতি দেখে আমার খারাপ লাগছে এসব আপনি কি বলছেন উনি গত বিশ বছর যাবৎ আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে শক্তিশালী শত্রু হিসেবে তাকে কারাগারে অত্যাচার করা উচিত কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে তাকে সম্মান জানানো উচিত শ্রদ্ধার সাথে পুরোটার সময় তাকে খোঁচানো উচিত কষ্ট দিয়ে নিজের অবস্থান তুমি ভুলে গেছ বলুন আপনার জন্য আমি কিছু করতে পারি কিনা যদি আপনি আমাকে একটু পানির ব্যবস্থা করে দেন আমি নামাজের জন্য অজু করতে পারতাম অবশ্যই আর নামাজের সময় হাত ছাড়া কোনো প্রশ্নই আসে না উনি শুধু নামাজ পড়তে চাচ্ছেন দেয়াল বে ওঠা বা অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের বয়স আমার নেই এক ঘন্টার জন্য চেন গুলো খুলে দাও এটা কি আপনি নিজ দায়িত্ব করছেন স্যার হ্যাঁ পানি নিয়ে এসো ধন্যবাদ না ধন্যবাদ দেবেন না
আপনার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে অনেক দূর থেকে এসেছি প্রশ্ন করতে চাই আপনি এতদিন ধরে যুদ্ধ করলেন কিন্তু এই এলাকা থেকে আমাদের কিভাবে তাড়াবেন সেটাই তো জানেন না আমরা যুদ্ধ করছি সেটাই অনেক আপনি কি জানেন আপনার জন্য এ দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আপনারাই আমার দেশ ধ্বংসকারী যদি আপনাদের ভূমি কেউ কেড়ে নিত আপনি কি করতেন একবারও ভেবেছেন আপনাদের আক্রমণ আমাদের কি মনে হতো অ্যাম্বুস অন্ধকারে হত্যা চাতুরি দিনের বেলায় কৃষকদের জন্য আতঙ্ক কৃষিকাজ আমাদের ভূমিতে লিবিয়া আপনার দেশ না এর উপর আপনাদের কোন অধিকার নেই অতীতেও কোনদিন ছিল না আজও এক মুহূর্তের জন্য নেই কিন্তু ইটালিয়ানদের অধিকার আছে পুরোপুরি যেমন ফ্রান্সের আছে তিউনিসি আলজেরিয়ার উপর ইজিপ্টের উপর ইংল্যান্ডের কিন্তু আমাদের মতো জন্মগত অধিকার কারণেই এখানে আমাদের আছে শত বছরের অধিকার আমরা সহসাই সবকিছু নিয়ে নেব আমাকে বলছেন আপনার তর্কের সত্যতা বিচার করতে কোনো জাতিরই অন্য দেশ দখল করার অধিকার নেই নয় অধিকার কে অস্বীকার করতে পারবে না এই কয়েনে আমাদের সিল এটা সিজারের কয়েন এটাই প্রমাণ করে লিবিয়া আমাদের আপনাদের গ্রিক তুর্কিস কয়েন আছে সারা লিবিয়ায় আপনাদের কয়েন পাবেন আমাদের বালিতে খোদাই করা হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম আপনারা সময়ের স্রোতে বাধা আপনি দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয় যেদিন ওরা সবাইকে ধরে আনলো আমি জানতাম আপনিও দূরে নেই আমার জ্ঞান বুদ্ধি তারাও আমার সাথে বন্দী আমি এত নিষ্ঠুর না আপনার চশমাটা নিন ধরুন কিন্তু সেটা বেশি মাত্রায় টাকা দিয়ে এখন কেনার চেষ্টা করো না আলো আর যশ এগুলো স্থায়ী না আমি আপনার অতীতকে শ্রদ্ধা করি আপনারও করা উচিত আমাদের উভয়ের ইতিহাস আছে বিজ্ঞান অঙ্ক আর চিকিৎসার আপনাদের উচিত সেগুলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া আপনার সব লোকদের সারেন্ডার করতে আর কতদিন সময় লাগবে আমরা কোনোদিন সারেন্ডার করব না আমরা জিতব অথবা মারা যাব ভাববেন না এখানে এর শেষ আমাদের পরবর্তী জেনারেশন আছে যুদ্ধের জন্য তারপরে পরবর্তী জেনারেশন পরেও আর ফাঁসিতে ঝুললে ওদের মনে আমি আরো দীর্ঘদিন ধরে বাঁচব আপনার কেন মনে হলো ফাঁসি দেব আপনাকে আমরা পেনশন দেব সম্মান দেব সারা জীবন বাঁচবেন জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হবেন আপনি আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তুমি শুধু সেটাই কার্যকর করতে পারবে 
এই কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবেন কষ্টকর হল এই জিনিসগুলো বসুন ধন্যবাদ আপনি কি জানেন আমার একটা ইচ্ছে ছিল যে আপনি আর আমি দুই শক্তিশালী শত্রু আলোচনায় বসবে একসাথে এবং সেজারকে নিয়ে আলোচনা শুনুন ওমর মুক্তার আপনাকে কেসার জয় করতে দেবে না অনেক কষ্টের পর আপনাকে ধরতে পেরেছি উদ্দেশ্য একটাই শান্তির জন্য একসাথে কাজ করব আর আজ কি সেই দিন কাজ করব আপনার হয়ে কেন জীবন ভিক্ষা চাইছেন না আমি সেটা দিতে পারি বিনিময় আমি কি করব সহযোগিতা না না আপনি বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন অনেক সময় নষ্ট করেছেন আমি আমার জীবন ভিক্ষা চাইনি এই ঘরের আলোচনার বিষয়ে পৃথিবীকে বলবেন না যেন যে আমি জীবন ভিক্ষা চেয়েছি না আমি সেটা করব না আপনার বিষয়ে মিথ্যা বলব না আপনি একজন সাহসী মানুষ এবং আগামীকাল এমন শক্ত থাকতে পারবেন না আপনাদের বিচারের ফাঁসি আমাকে সব সময় ঝুলিয়ে রেখেছে জেনারেল ছবি তোলার ব্যবস্থা করো শত্রুদের রেকর্ড রাখার দরকার আছে কোর্টের প্রেসিডেন্টকে বলো তার লোকজনের সামনেই তার ফাঁসি হবে সবাই উপস্থিত থাকবে অমর মোক্তার আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এ দেশের আইনের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করার জন্য আপনার বয়স কত তিহাত্তর বছর আপনি কি ইতালিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনি ইতালিয়ান সৈন্যদের অত্যাচার ও মেরে ফেলার অর্ডার দিয়েছেন হ্যাঁ আমি করেছি আপনি কত বছর ইতালিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছেন বিশ বছর কতগুলো আক্রমণ আমার আসলে আমার এতদিনের কথা মনে নেই আপনি ইতালিয়ান সৈন্যদের অত্যাচার ও মেরে ফেলার অর্ডার দিয়েছেন আমি বলিনি কখনোই না আপনি অস্ত্র সহ হাতে নাতে ধরা পড়েছেন হ্যাঁ এটা ঠিক আমি একজন ইতালিয়ান সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তার শত্রু কিন্তু এখানে 
আমি বাধ্য সৈনিক আমি তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হয়েছি আপনি একজন বৃদ্ধ গ্রিজিয়ানের চাইতেও বড় আমি বেশি প্রশ্ন করে আপনাকে বিব্রত করব না আপনি কি কখনো ইতালিয়ান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন না করিনি আপনি কি কখনো কোনো টাকা বা ভাতা পেয়েছেন ইতালিয়ান সরকারের কাছ থেকে আপনার সুষ্ঠু আচরণের শর্তে না করিনি কখনোই না আমি ঘোষণা করছি যে অমর মোক্তার কখনো আত্মসমর্পণ করেনি কোন ভাতা নেয়নি আমাদের কাছ থেকে আমাদের কোন আইন বা নিয়ম কানুন তার এলাকায় কবুল করেনি এক্ষেত্রে তাকে অযৌক্তিকভাবেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বাধ্য করেছি যখন আমরা ধরেছি অমর মোক্তারকে বিশ বছর রক্তক্ষয় যুদ্ধের পর আমরা তাকে সমঝোতা করার সব ধরনের সুযোগ দিয়েছি যেমন সব বন্দীকে দেয়া হয় সবাই চুপ করুন চুপ করুন সবাই ক্যাপ্টেন অনিল তোমাকে আসামের পক্ষে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোর্টে কথা বলার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল তুমি অনেক বেশি তথ্য দিয়ে ফেলেছ তোমাকে জানানো যাচ্ছে যে ওমর মুক্তারকে জনসমক্ষে হাসি দেয়া হবে আগামীকাল পনেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো একত্রিশ সাল স্যালুটা কাটেনা শহরে তার নয় বছরের মাথায় আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আল্লাহর ইচ্ছাতেই ফেরত যাব সবাই রেডি সরকারের পক্ষে আমরা ঘোষণা করছি যে মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল অব বেনগাজির আদেশ ক্রমে পনেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সাল ফ্যাসিস শাসনের নয় বছরে ওমর মুক্তার পাঁচটি কারণে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে আপনার এলাকায় ইটালিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনার অভিযোগে কোর্টে নির্দেশ পরে শোনাচ্ছি ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে জনসন্মুখে এখন সেটা কার্যকর করা হচ্ছে সৈনিকগণ 
शुरू करो अरे दाड़ाओ
আমরা কোনোদিন সারেন্ডার করব না আমরা জিতব অথবা মারা যাব ভাববেন না এখানেই এর শেষ আমাদের পরবর্তী বংশধর আছে যুদ্ধের জন্য তার পরেও পরবর্তী বংশধর এর পরেও আর ফাঁসিতে ঝুটলে ওদের মনে আমি আরো দীর্ঘদিন ধরে বাঁচব